హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు భారతదేశ త్రివిధ దళాల్లో నావికా దళం ఒకటి వేల కిలోమీటర్ల సాగర తీరం ఉన్న మన దేశంలో సముద్ర మార్గం గుండా పొంచి ఉండే ముప్పులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఇది సర్వదా సిద్ధంగా ఉంటుంది భారత నౌకాదళం అమ్ములపదిలో అత్యంత కీలకమైనవి యుద్ధ నౌకలు జలాంతర్గాములు సముద్రాల మీద లోపల కూడా పహారా కాస్తు రక్షణ రంగంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఇంతటి కీలకమైన జలాంతర్గాముల నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది ఎలా పనిచేస్తాయో ఓసారి చూద్దాం భారతదేశం ఒక ద్వీపకల్పం భారత తీరరేఖ పొడవు ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రధాన భూభాగం సముద్రాన్ని కలిపే తీరం పొడవు ఆరు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్లు సముద్రం మీదుగా వచ్చే విపత్తులను శత్రువుల దాడులను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి భారత నావికా దళం సిద్ధంగా ఉంది నావికా దళానికి యుద్ధ నౌకలు గుర్రాలైతే జలాంతర్గాములు రోబోట్ల వంటి తిమింగలాలు ఇవి శత్రువులకు కనిపించకుండా కొన్ని నెలల పాటు నీటిలో మునిగి ఉండగలవు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇంధనాన్ని తిరిగి నింపాల్సిన అవసరం లేని న్యూక్లియర్ జలాంతర్గాములను కూడా కనుక్కుంటున్నారు జలాంతర్గామి నీటి ఉపరితలం పైనే కాకుండా నీటి అడుగు భాగాన కూడా ప్రయాణిస్తుంది వేగంగా నిశ్శబ్దంగా నీటిలో ప్రయాణించే ఈ సబ్మెరైన్లు శత్రువులకు చెందిన నౌకలను విమాన వాహక నౌకలను జలాంతర్గాములను కూడా ధ్వంసం చేస్తాయి క్షిపణి ప్రయోగ వేదికలుగా పరిశోధనాశాలలుగా పర్యటక వాహనాలుగా కూడా ఉపయోగపడతాయి జలాంతర్గామి ఒక పెద్ద స్థూపాకార నిర్మాణం దీని రెండు చివర్లు అర్ధ గోళాకారంలో ఉంటాయి మధ్య భాగంలో పొడవాటి స్థూపాకార నిర్మాణం ఉంటుంది దీనిలో ప్రధానంగా సమాచార వ్యవస్థ పెరిస్కోప్ సెన్సింగ్ పరికరాలు ఉంటాయి సబ్మెరైన్ దిశను మార్చేందుకు చేప మొప్పలను పోలిన నిర్మాణాలు ఉంటాయి జలాంతర్గాములోని బ్యాలస్ట్ ట్యాంకులను సముద్రపు నీటితో నింపితే అది పూర్తిగా నీటిలో మునిగి ప్రయాణిస్తుంది ట్యాంకులను ఖాళీ చేసి గాలితో నింపితే నౌకల పూర్తిగా నీటిపై తేలుతుంది పాక్షికంగా గాలితోనూ నీటితోనూ నింపితే సబ్మెరైన్ సగం మునిగి సగం తేలుతుంది పూర్తిగా మునిగినప్పుడు దాని సాంద్రత పెరుగుతుంది ట్యాంకులు గాలితో నిండినప్పుడు సాంద్రత తగ్గిపోతుంది నీటిలో మునిగి ఉండే సబ్మెరైన్లలోని సైనికులు తమకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ను నీటిని విద్యుత్ విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా పొందుతారు ఆధునిక న్యూక్లియర్ ఆధారిత సబ్మెరైన్లు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లను కలిగి ఉంటాయి ఇవి సబ్మెరైన్కి కావలసిన విద్యుత్తును సరఫరా చేస్తాయి కొన్ని కిలోల రేడియో ధార్మిక ఇంధనం వల్ల సంవత్సరాల వరకు సబ్మెరైన్లను నడిపించగలదు అందులోని సైనికులు సముద్రపు నీటిని శుద్ధి చేసి తాగునీటిని సమకూర్చుకుంటారు జలాంతర్గాముల ప్రయాణానికి గైరేస్కోప్ ఆధారిత జడత్వ మార్గదర్శనం పెరిస్కోప్ శాటిలైట్ ఆధారిత జిపిఎస్ వ్యవస్థ సోనార్ రాడార్లు తోడ్పడతాయి ఇతర సబ్మెరైన్ల నుంచి ప్రయోగించిన క్షిపణులు సముద్రంలో దాచిన మందు పాతరలు సబ్మెరైన్లలో జరిగే పేలుళ్ళు అగ్ని ప్రమాదాలు సబ్మెరైన్లను ధ్వంసం చేస్తాయి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పదిహేను సబ్మెరైన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి వీటి సంఖ్యను రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఇరవై ఒకటికి పెంచాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది ఉన్న సబ్మెరైన్లలో తొమ్మిది కిలో క్లాస్ రకానికి నాలుగు జర్మనీ తయారీ రకానికి చెందినవి ఒకటి రష్యా నుంచి అద్దెకు తెచ్చిన అకుల రకానికి చెందిన కేంద్రక శక్తి ఆధారిత న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్ ఉన్నాయి భారత్ దేశీయ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన తొలి న్యూక్లియర్ జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ను ప్రస్తుతం సముద్రంలో పరీక్షిస్తున్నారు కొన్ని రోజుల కిందట ఐఎన్ఎస్ ఖండేరీ కూడా జల ప్రవేశం చేసింది దీన్ని ఇటీవల జల ప్రవేశం చేయించి విస్తృతంగా పరీక్షిస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై నాటికి నావిక దళానికి ఇలాంటివి మరో ఐదింటిని సమకూర్చనున్నారు సముద్ర ఉపరితలానికి మూడు వందల మీటర్ల అడుగున సముద్ర గర్భంలో ప్రయాణం వారాల తరబడి సూర్యరశ్మిని కూడా చూడలేని వైనం ప్రతీక్షణం పోరాటం అరుక్షణం అప్రమత్తం దేశ రక్షణ బాధ్యతను సవాలుగా తీసుకుని అత్యంత కఠిన పరిస్థితుల్లో విధులు నిర్వర్తించే సైనికుల గురించి చాలామందికి తెలియదు సముద్రం అడుగున ప్రయాణిస్తుందని శత్రువులను నిశ్శబ్దంగా మట్టు పెడుతుందని అనుకుంటారు సముద్ర గర్భంలోకి ఒక్కసారి వెళ్లిన తర్వాత తిరిగి బయటకు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియని పరిస్థితి ఇది జలాంతర్గాముల్లోని సైనికుల జీవన శైలి అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పనిచేసే జలాంతర్గామి నావికులే దేశ రక్షణ రంగంలో నిజమైన హీరోలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు